Минздрава. Меня зовут Мир Каздравич. На прошлой неделе Министерство труда и соцзащиты выступило с предложением перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям. То есть людям с весьма скромной официальной зарплатой, но весьма нескромным имуществом. Например, автомобилем или недвижимостью. Все это выглядит очень подозрительно, ребята. Согласно новым правилам от Минтруда, если кто-то имеет несколько домов с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека, то бедным он уже не считается. Или, например, можно иметь квартиру, дачу, гараж и автомобиль, но если вы купили джип недавно или владеете тремя машинами, то тут уж извините, никаких пособий. Как ее убедить, что мы действительно бедные? Покажи ей свою справку о социальном обеспечении. И, конечно, в сети разгорелись споры. Одни осудили предложение, заявив, что это очередной способ властей экономить на малоимущих. Другие согласились. Говорят, видели мы таких. Живут на пособия, получают бюджетные места для детей, а сами на дорогих машинах ездят. А вот третьи задали вопрос. Ну, с подозрительно бедными все понятно. Понятно. А что делать с подозрительно богатыми? А вот это хороший вопрос. И вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем телеграм-канале предложил ввести налог на подозрительно богатых. Он написал, одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требования о соответствии доходов и расходов бюрократического сословия. Наконец-то! Дождались. И все это, конечно, хорошо, но и тут народ не слишком-то воодушевился словами политика, припомнив, что два года тому назад, исходя из данных, опубликованных на официальном сайте Нижней Палаты Парламента, именно Геннадий Андреевич стал самым богатым среди глав фракции Госдумы. Да и его предложения в социальной сети лишь красивые слова. К тому же лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что такое в России есть, и повышенным налогом облагаются доходы россиян, которые зарабатывают свыше 5 миллионов рублей в год. Тогда остается вопрос, почему богатые все еще так подозрительно богаты? До скорых встреч!